Magandang araw sa inyong lahat, mga bata! Isang makulay na araw ang pagsasamahan natin ngayon. Ako si Teacher Levin, ang inyong guro sa kindergarten na malikhain at masayahin. Ako ang makakasama niyo araw-araw para turuan kayong magbasa, magbilang, maging malikhain, at mabubuting mag-aaral. Alam kong handang-handa na kayo. Kaya tara na, sabay-sabay tayong matuto dito sa Kindergarten! Sa sarili at katawan Tutulong sa magulang Sa gawaing tahanan At pagiging responsabling Mamamayan Lahat yan dito matututuhan Kahit wala ka sa paaralan Marami pa rin Kaalaman Halina sa kindergarten Ito'y puno ng kasiya Bata, handa na ba kayong matuto ng mga bagong kaalaman? Ngayong araw, matututunan natin ang kahalagahan ng pangalan. Bakit nga ba tayo may pangalan? At bakit lahat ng bagay sa ating paligid ay may pangalan din? Makikilala nyo rin ang inyong sariling kasarian. Ikaw ba ay lalaki? O babae, tuturuan din kitang gumawa ng makukulay na name ID tulad nito. At gagawa rin tayo ng boy-girl chart tulad nito. Nakikita niyo ba ang mga batang yun? Sila ang mga bago kong kaibigan. Tulad niyo, nasa kinder na rin sila. At ang mga pangalan nila ay Sam at Pam. Mamaya, ipapakilala ko sila sa inyo. Pero bago ang lahat, tumayo muna kayo at sabayan niyo ako sa pag-awit at pagsayaw. Kamusta ka? Mabuti ba? Natutuwa ako. Ang ating bagong aralin Buong itin ating salubungin Ipalakpak ang kamay Ipadyak ang mga paa Iunag ang iyong leeg Ikemot ang bewang Tumalon pa kaliwa Tumalon pa kanan Ipalakpak muli ay may sariling pangalan. Ikaw ay may sariling pangalan rin. Sabihin mo nga sa akin ang iyong pangalan. Lahat tayo ay may pangalan. Ito ay mahalaga para tayo ay makilala. Mas madali rin tayong matatawag ng ating kapamilya at mga kaibigan gamit ang ating pangalan. Ginagamit din natin ang pangalan 
para makilala ang mga tao at iba pang bagay na nakikita natin sa ating paligid. Tulad nito, ang tawag dito ay lapis. Ito naman ay isang papel. Kunin mo ang pinakamalapit na bagay sa iyo. Ano ang pangalan ng bagay na yan? Ang mga pangalan natin ay may kwentong pinagmulan. Sabi ng tatay ko, nang galing daw ang pangalan kong Levin sa paborito niyang karakter sa isang libro. Pwede mo rin itanong sa iyong nanay at tatay kung bakit napili nila ang pangalang ibinigay nila sa iyo. O, mga bata, ano nga ulit ang pangalan ko? Magaling! Ako si Teacher Levin. Ganito ko isulat ang aking pangalan. Kaya mo rin bang isulat ang iyong pangalan? Alam kong kayang-kaya mo rin. Mga bata, ihanda na ang inyong malikhaing mga kamay dahil tuturuan ko kayong gumawa ng name ID. Ang mga kailangan sa paggawa ng iyong name ID ay ang mga sumusunod. Cardboard Markers o anumang pansulat Pangkulay Gunting Yarn o anumang tali Glue o pandikit Makukulay na papel Puncher At iba pang mga bagay na pwedeng gamitin pang disenyo. Kung handa na ang inyong mga gamit, ay maaari na tayong magsimula. Kunin lamang ang cardboard. Gupitin ito sa kung gaano mo gusto kalaki ang iyong name ID. Tandaan, mag-ingat sa paggamit ng gunti. Maaari kang magpatulong sa kung sino mang nakakatanda ang iyong kasama sa bahay. Kumuha ng marker at isulat ang iyong pangalan sa ginupit na cardboard. Kumuha ng makulay na papel at idikit sa cardboard. Maaari kang pumili ng kahit anong kulay na iyong gusto. Ang pinili ko ay asul. Maaari ka rin maglagay ng iba pang disenyo na gusto mo. Maaaring bulaklak, maaaring between, o kung ano man ang nasa isip mo. Ang ilalagay ko ay mga bulaklak. Hindi pa tayo natatapos dyan. Maaari niyong kunin ang inyong pangkulay at dagdagan ng mas maraming disenyo ang inyong name ID. Lalagyan ko rin ng mga hugis puso sa paligid. Para magawa iyon, kinuha ko ang kulay pula. Ano kaya ang magiging disenyo ng iyong name ID? Matapos mong gawin iyan, kunin ng puncher at lagyan ng butas ang itaas ng iyong name ID. Kapag nagawa mo na ito, kumuha ng yarn. At gupitin ito sa kung gaano mo gusto kahaba ang iyong name ID. Tandaan muli, mag-ingat sa paggamit ng gunti. Maaari ka magpatulong kay nanay, kay tatay, kay ate, kay kuya o kung sino man ang iyong kasama sa bahay. Ipasok lamang ang yarn sa butas at ibuhol. I 
magluluto ng name ID na aking nagawa. Maganda ba? Ito naman ang mga name ID na ginawa ko para kay Sam at kay Pam. Patingin nga ng mga name ID na ginawa nyo. Sigurado akong maganda rin ang inyong nagawa. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 3 stars! Hmm, asa na kaya si Pam at Sam? Sabi nila, dito daw kami magkikita eh. Dito po kami! <laughs> Andiyan lang pala kayo! Mabuti pa, magpakilala na kayo sa mga mag-aaral na nanonood sa atin ngayon. Kumusta kayo? Ang pangalan ko ay Sam. Magandang umaga! Ang pangalan ko naman ay Pam. Makulay na araw sa inyo, Pam at Sam. Tamang-tama ang dating nyo dahil oras na para sa aking kwento. Handa na ba kayo? Opo, Opo Teacher Levin! Buksan ang iyong isipan at sumama sa ating kwentuhan. Kaalaman, kasiyahan, hatid sa atin ang ating aklan. Nakaipikan. <laughs> ang kwento natin ngayong araw, ay isinulat ni Cindy A. De Nihilio at iginuhit naman ni na Carl Maurice De Ligero at Rachel Bien. Tungkol ito sa isang bata na kung tawagin ay super liit. Super liit! Andito na po ako, nanay! Punasan mo ang mesa! At kaagad kukunin ni Super Liit ang kanyang magic basahan. Tapos na po, inay! Sabi ni Super Liit. Super Liit! Sabi ni Tatay. Nandito na po ako, Tatay. Bumili ka ng dalawang sardina sa tindahan. Mabilis na tatakbo si Super Liit. Ito na po, Tatay. Tinawag siya ng kanyang ate. Super liit! Tulong! Nandito na po ako, ate! Sabi ni Super liit. Hugasan mo ang tatlong baso. Tapos na po, ate! Super liit! Sabi ni kuya. Nandito na po ako, kuya! Tulungan mo akong hanapin ang nawawala akong apat na krayola. Ito na po, kuya! Napakagaling mo, super liit! Sa paralan ay maraming nagagawa si super liit. Binigyan niya ng tinapay ang kanyang limang kaklase na walang baon. At isinauli rin niya sa kantina ang sobrang sukli na anim na piso. Super liit! Nandito na po ako, teacher! Tulungan mo kung kunin ng pitong upuan sa labas. Opo, teacher. Sagot ni Super Liit. Super Liit, tulong! Kinagat ako ng walong langgam. Nandito po ako. Tutulungan kita. Super Liit, tulong. Ano po ang may tutulong ko, teacher? Tulungan mo kung pulutin ang mga nagkalat na siyam na papel at sampung balat ng candy. Opo, teacher! Sagot ni Super Liit. O, hindi ba? Kakaiba ang kapangyarihan ni Super Liit. Kahit siya ay maliit, may mga bagay na siyang kayang gawin. Mga bata, ano sa palagay niyo ang kapangyarihan ni Super Liit? Kayo naman, Sam at Pam. Ano sa tingin niyo ang kapangyarihan ni Super Liit? Um, 
ang kapangyarihan ni Super Liit ay ang kanyang pagkamatulungin, pagkamapagbigay, pagkamatapat, at maaasahan sa lahat ng oras. Gusto ko rin maging katulad ni Super Liit. Mga bata, nakinig ba kayong mabuti sa aking kwento? Sige nga, subukan yung sagutin ng mga tanong ko. Ano ang pangalan ng bidang bata sa kwento? Super Liit! Tama! Si Super Liit ang bidang bata sa ating kwento. Kapag kailangan ng tulong ng pamilya at ng guro, sino ang tinatawag nila? Magaling! Tinatawag nila ang pangalan ni Super Liit at kaagad siyang pumupunta upang tumulong. Dapat maging tula din kayo ni Super Liit. Kapag tinawag ang inyong pangalan ni nanay at tatay, dapat ay agad-agad kang sasagot para malaman mo ang kailangan nila sa iyo. Bigasin natin muli. Letrang A. Mga bata, subukin nga natin isulat ang malaking letrang A. Isa pa. Ganito rin ba ang malaking letrang A na nagawa ninyo? Magaling! Ngayon naman, subukin natin gumawa ng maliit na letrang A. Ulitin nga natin. Ganito rin ba ang maliit na letrang A na nagawa ninyo? Magaling! Kay rito, may surpresa ako sa inyo. At ano po yun, yun, Teacher Levin? Levin? Ginawan ko kayo ng name ID. Maganda ba? Ang, Ang ganda! ganda! Maraming, Maraming salamat, salamat po, po, Teacher Levin. Levin! Walang anuman, Pam at Sam. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang tungkol sa kasarian. Ikaw at ako ay babae. Si Sam naman ay lalaki. Sino sa mga kalaro nyo ang lalaki? Sino naman ang babae? Para mas maintindihan natin ang tungkol sa kasarian, gumawa tayo ng sini. Gumawa tayo ng name ID. Ngayon naman, tuturuan ko kayong gumawa ng boy-girl chart. Ang mga kailangan natin sa paggawa ng boy-girl chart ay ang mga sumusunod. Kartulina. Larawan ng mga miyembro ng iyong pamilya. 
kailangan din natin ng pandikit gaya ng glue, paste, o tape. Kung kumpleto na ang iyong mga gamit, ay maaari na tayong magsimula. Ihanda lamang ang iyong boy-girl chart. Sa kaliwang hanay ay ididikit mo ang mga larawan ng mga lalaki. At sa kanang hanay naman ay ang mga babae. Dahil ako ay babae, ididikit ko ang aking larawan sa kanang hanay. Ito ang aking nanay na si Emily. Ano kaya siya? Lalaki o babae? Kung ang sagot nyo ay babae, tama! Ididikit natin siya dito sa kanang hanay. Ito naman ang aking tatay na si Ben. Ano kaya siya? Lalaki o babae? Kung ang sagot nyo ay lalaki, tama ulit kayo. Dahil dyan, ilalagay ko siya sa kaliwang hanay. Ito naman ang aking kapatid na si Elise. Ano kaya siya? Lalaki o babae? Mahusay! Isa ulit siyang babae. At dahil dyan, ididikit ko rin siya sa kanang hanay. Ito naman ang aking dalawang pinsan. Si James at si Eunice. Sino sa kanila ang lalaki? Magaling! Si James ang lalaki. At dahil dyan, ididikit ko siya sa kaliwang hanay. Ang aking pinsa naman na si Eunice ay babae. At dahil dyan, ididikit ko siya sa kanang hanay. Ito na ang aking boy-girl chart na nagawa. Sa mga lalaki ay ang aking tatay na si Ben at ang aking pinsa na si James. At sa mga babae naman, andito ako, ang aking nanay na si Emily, ang aking kapatid na si Elise, at ang aking pinsa na si Eunice. Ito naman ang isa pang halimbawa ng boy-girl chart mula sa mga lumang magazine. Patingin niya ako ng boy-girl chart na iyong nagawa? Sigurado akong napakaganda rin yan. Dahil dyan, ikaw ay bibigyan ko na 3 stars! Mga bata, gusto niyo rin bang ipakita sa amin ang mga nagawa ninyong sining? Magpatulong lang kay nanay at tatay o kay ate at kuya. Ipadala sa email address na nakikita sa iba ba. Maaari rin kayo mag-post sa Facebook o Twitter gamit ang hashtag na Kinder Sining Gali para sa susunod nating pagkikita, ibibida rin namin ang inyong mga nagawa. O mga bata, marami ba kayong natutunan ngayong araw na ito? Kayo, Sam at Pam, ano ang mga natutunan nyo? Natutuhan po namin ang kalagahan ng ating mga pangalan. Kinagamit ang pangalan para makilala natin ang isa't isa. Nalaman din natin na ang ibang pangalan ay may kwentong pinagmulan. Kaya naman, huwag pagtatawanan ng ibang bata kung kakaiba ang kanilang pangalan. Nakilala rin namin ang aming kasarian. Ako ay lalaki. At ako naman ay babae. Mahalaga na irespeto ang gusto o di gusto ng ibang bata, mapalalaki o babae man sila. Tandaan, ang batang mabait ang siyang maraming kaibigan. Hindi ba mas masaya kapag marami tayong kaibigan? Opo, Teacher Levin! Isang masayang araw ng pagkatuto ang ating pinagsamahan. 
Ako si Teacher Levin. Ako naman si Sam. At Pam! Magkita-kita tayo ulit bukas dito lang sa Kindergarten! Paalam! Pa